ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಈ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಏನ್ ಡೇಟಾ ತಗೋತೀನಿ ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮೆಮೊರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತದು ಮತ್ತೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರಿನಾ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವೇ ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಸಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಥವಾ ನಾನು ಏನೇ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಎರಡು ತರ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವಾಗ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವಾಗ ನೇಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೇಟ್ ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಏನೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೇಂಜ್ ಚಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನನಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಈಗ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರದ್ದೇ ಆದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇ
ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಬೈಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ನಾನು ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ನಾನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಅಲ್ದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅದ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಗೆ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೂಲಿಯನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ಗೆ ಹತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಅಡ್ಮಿನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಇಬ್ರನ್ನ ನಾನು ಅಡ್ಮಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರ ನಾನ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾನು ಬೂಲಿಯನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವನು ನಾನ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಆ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೂಲಿಯನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡೇಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಡೇಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಡೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅಥವಾ ಡೇಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಶೇಪ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಹೆಂಗ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇರಿಯಂಟ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ವಿತೌಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಟೀಜರ್ ಲಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇವಾಗ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಫೈನ್ ಈಗ ನನಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇದನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು
ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಬಲ್ ತಗೋತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿನ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡೇಟ್ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೇಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ತಗೋತೀನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವರ್ಕ್ ಶೀಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಯೋ ಟೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಈ ತರದ ಇದ್ದಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಓಕೆನಾ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓಕೆ ಈಗ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು ಆ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ನಂಬರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಬೂಲಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಈ ತರ ನಾನು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಈಗ ನಾನೇನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ನೀರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಬೇಕು ಸೊ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಹೆಂಗ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬೇಕು ಈ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿಲ್ಲ ಅದ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹುಡ್ಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ನೇಮ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ ಏನ್ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನ ಅದಕ್ಕೂ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನೇಮ್ ಇಂತಾನೆ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ನಾನು ತಗೋಬಹುದು ಇದು ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಂದ ನಾನು ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೋತಿದ್ನಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸೆ ಶೀಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎ ಒನ್ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ನಾತೆ ವಿ ಬಿ ಐ ಇಂದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಗೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರನ ನಾನು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ನೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಇದೇ ತರನೇ ಇರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೇಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇದೇ ತರನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್
ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ನೀನು ನೀರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಒನ್ ಲೀಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಡೇಟಾ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀನಿ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎನ್ ಟಿ ವ್ಯಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಜಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಿ ಐ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಥವಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಇನ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಟಿಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ ಸಿಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಟ್ ಟಿಮ್ ಐ ಎನ್ ಟಿ ವ್ಯಾರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐ ಎನ್ ಟಿ ವ್ಯಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ರೈಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ಟ್ ಎಫ್ ಲೆವೆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಏನೋ ಹೊಸ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರಿನಾ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಒನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಟೂ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ದು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ
ಒಂದು ನಾವ್ ಏನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸಬ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಡ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇ ಡಬ್ಲ್ ಕೇಸ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನಾಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಫೈ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಡಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಸೆವೆನ್ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಿ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದುವಾಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಫ್ ಐ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಸರಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸೆವೆನ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಎಫ್ ಫೈವ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಿ ಫೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸೆವೆನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಫೈವ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಡಿ ಸೆವೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಫ್ ಐ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಡಿ ಸೆವೆನ್ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೈ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೈಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿ ಫೈಗ್ ಹೋಗಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಡಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿ ಫೈವ್ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಡಿ ಫೈ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಡಿ ಫೈ ಇದೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಲ್ಗೆ ಎರಡು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಡಿ ಫೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ
memory ali space create madbeku eng create martini nodi dim na avaga nodidvi dim andre declare in memory okay na so it declare in memory enide idu nan kottaga memory ali nanage ondu space create agutte but as space create madbekadre adakku name kodbeku adu yav data type anta kodbeku yak yav data type anta kodbeku andre nanage memory ali ishtu jaga beku anta nan adike tilisbekadre ಹೆಂಗೆ ಡಿಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ನಮ್ ಒನ್ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಆಶ್ ಸೇ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ನಮ್ ಒನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈ ಇಂಟೀಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ವರ್ಗು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ವರ್ಗು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಇದು ಬಂದು ನನಗೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ನಮ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾನು ಮೆಮೊರಿ ಇಂದ ತಗೋಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಮ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನನಗೆ ನಮ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತು ಸರಿ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮ್ ಒನ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ಇದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತ ಅದೇ ಪ್ರೋ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಮ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನೊಸ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೈ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂತು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಒನ್ ಇಪಲ್ಸ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೇವ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದು ತೌಸಂಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್
sim num2 as integer idu ee eradu value num1 matte num2 matte total ill en idella idu total idu adukku name kodutene nan yen madutene sim total as integer nivu ide kodbeku antilla yava name bekaru kodabodu but yen antre ee name meaningful agirli 255 characters inda jaasti irabardu matte space irabardu Number in the start of the special characters in the start of the and the dot in the So, this is new. Okay, now, fine. Here, num1, num2, num3, this is the total n. This is the variables that I declare. This is the declaration. Statement. Okay, now, I'm going to take a look at the memory. I'm going to take a look at the memory. I'm going to I will value store the value of store value of the 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 value of value of the 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 value Range of ille d5 dot value. Itra good. You get d5 a lane in the value. Adu num one as an agate. Matile d6 and the good putine. So d6 a lane in value there. Adu num two per. So you do assignment. Alignment with me. Assignment statement. Right. Tata. Sir. Ibaga then again D seven D five plus D six and the cotidin. You learn variable tomodin. An animal total equals nano even tolakala D seven. I can remove calculation agila. So calculated values yado. If D five mate D six are the can mutine, ille num one plus num two at the cotidin. You can at the num one lane value there, num two lane value there, are there do add again, ille total. And the yen and space create meditinella, Ali save our good. Right. Idu bandu calculation ito. Ivaga, e value yen ita, ado d7 in probo. Name matin double case data type dot range of d7 dot value equals total and the good. If total and the good ayanate, ilian total save a gratala, yerdu number add madi, ado. D7 only store I got. Right? If I values na Excel all I got. So look, then I know the F5 mark then I there are add again and give values but right. If the F5 alone calculation is to, I know the calculation now know the F5 only D5 mathe D7. D5 value na D7 only divide mark then I and mark then I log put down. Then I make a copy mark put then I paste mark then I know the F5 and that put then F5 equals if D5 value is no number divided by D7 value is no total. Not it? Is step. You know, not Excel go to direct memory in the values to go to the right F6 for the term of the log to me F6 for the name. I'll num2 on the right. So you again, I tell you F5 again, num1 divided by total F6 again, num2 divided by total and title. You know, never run murder. I'm not it. You know, values but. Right, then values month and get calculation at the Yuga, Yuka Prashna and the Illa easy then Aram Mabudi the name Matiaki the Lanantu of the country. Today, you do put in the Admiral Lane calculation as step. Let's say Yuga Illino on calculation Madavaka. In calculation, you know it. E value minus E value. You know, whole divided by D6. So either of them, they are on random calculation Madavaka. D5 value minus D6 value. Divided by D6 value. So, this is the random calculation. This is the same thing. This is the program. This is the same thing. This is the same thing. H5 equals double case data type dot range D5 dot value minus D6 dot value divided by D6 dot value. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the same h5 dot value equals minus 
method till d5 d5 dot value minus d6 dot value divided by d7 dot value is to the very back at the program you want to run mother till then again result one sorry delete one so sorry the t6 corona you want to run one thing till then again result right ill varana e program ge nange e program alli ide statement na kodbeku andre nane en martini ill hog bitto idana copy markolana paste martini ill enide d5 minus d6 andre open bracket num1 minus num2 divided by num2 aste nodi iste nan madbekirutte andre nane ill en idiyala idan just nanu वेरियबल यूज Execution is a good thing, speed of run. Right, here I run. Run. Sorry, I don't delete one thing. Even the other one, the data type thing use Madabodo, the Yautra another declare Madabodo, Inga Zen Madabodonta, not a thing. But Yautra decide Madabakunta, Mugaga, not. And the Yau value, Yau data type Nano, Mazen Madabakata, and declare Madabakunta. जीरो जैस्ती 500 जैस्ती इंटीजर चेंटीजर चेन्टीजर इंटीजर चेन्ट इंटीजर 
ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ ಇಲ್ಲೂ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಬರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಏನಿದೆ ತರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವಾಗ ಇದು ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಮತ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಲಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬರೀ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ನೋಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ರನ್ ಆಯ್ತು ನನಗೇನು ಎರಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓವರ್ ಫ್ಲೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ನಾನು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ರನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದೇ ನಾನು ಟೆನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲಾಂಗ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಒಂದೇ ಸರಿ ಲಾಂಗ್ ಏನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಬೈಟು ಅಥವಾ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇದೇ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ನನಗೆ ಲಾಂಗ್ ಇದು ನನಗೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ನನಗೆ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಾಂಗ್ ಇಂಟೀಜರ್ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೆನ್ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಬೈಟ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಶೇಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇಂಟೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಇವಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೈಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ವರ್ಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಟೆನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ವರ್ಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದೇ ಇಂಟೀಜರ್ ತಗೋತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ ತರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್
ಇಲ್ಲೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಡನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಒನ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೆ ಎಸ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಡಾಟ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ನೈನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ನೈನ್ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದು ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿನೇಟ್ ಆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳಿದೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೈನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇದು ಇದು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ನಾನು ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರಿ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಮತ್ತೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮತ್ತೊಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಯಾವ್ದೊಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏನೋ ಬಂದು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿಮ್ ಸೆ ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೋತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ ಸೇ ಡೆಸಿಮಲ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ತಗೋಣ ಟಿಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಆಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಟಿಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಸೊ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೋಣ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಮೂರು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತ
ಇವ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಡಿವಿಷನ್ ಬೈ ಜೀರೋ ಯಾಕದ್ ಬರ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಇದು ನನಗೆ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೊಟ್ಟರು ನೋ ನೋಡಿ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಇದು ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಹೋಗಿ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇರಲಿ ಇವ್ರು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಇದು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ 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 ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಟೀಜರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗ್ ಬೇಕಾರದೇನು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅದೇ ಸಾರಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತಪ್ಪು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಲೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದು ಲಾಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಈ ತರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಇದನ್ನ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಕೋಡ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಒನ್ ನಮ್ ಟೂ ಟೋಟಲ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಲೈನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಟೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನಾವು ಅದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಬಟ್ ನಾನು ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂಥರ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ನಮ್ ಟೂ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಆ
ಇವು ನಾನು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ ಒನ್ ನಮ್ ಟು ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ನಂಬರ್ ಟು ಅಂತ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲೇರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಿಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಾನೇ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮ್ ಒನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತೋರ್ಸುತ್ತದು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಎರಡ್ ಅರ್ಥ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ನಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಥರ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ತಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಸರಿ ನೋಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಟ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಟ್ ಬಂತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಬರಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ರಿಕ್ವೈರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಓಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಬರಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಟ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಪ
ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಬರೀ ಬೈಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಸು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪು ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಆತರ ನನಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಆಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಡೇಟಾ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವೇರಿಯಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಮೆಮೊರಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಡಿಬಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್